Épp száz éve az estúság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a labban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Report film, amely már a tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kamera negatívját és kópiáit a tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csak nem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok száz évvel ezelőtt. A világháború negyedik évére teljesen kimerült osztrák-magyar monarchia 1918 őszén belátta, hogy végleg elvesztette a háborút. A sok nemzetiségű birodalom uralkodója számára az egyetlen megoldásnak az tűnt, ha a monarchia nemzetállamok szövetségévé alakul át. A közelgő bukás miatt a magyar kormány is válságba került és lemondásra kényszerült. Vekerle Sándor miniszterelnök 1918. október 24-én délután egy órakor tartotta meg utolsó minisztertanácsi értekezletét a Sándor palotában, miután a reggeli órákban Gödöllőn benyújtotta lemondását a királynak, aki azt elfogadta. Negyedik Károly arra kérte Vekerlét és a minisztereit, hogy az új kabinet megalakításáig maradjanak a helyükön. A Vekerle kormány lemondásának hírére reagálva az egyetemi ifjúság még aznap tüntetést szervezett, amely másnap, október 25-én is folytatódott Budapest több pontján. Az egyik csoport a múzeumkertből a Budai Várba indult, hogy 12 pontból álló memorandumát átnyújtsa a királynak, aki aznap reggel érkezett Budapestre. A tüntetők úgy tudták, hogy az uralkodó a várban tanácskozik minisztereivel, negyedik Károly azonban ez idő alatt a Gödöllői kastélyban tartózkodott. A Lánchídhoz érve a diákcsapat a járókelők csatlakozásával több ezer főre duzzadt, és a Pesti híd főnél áttörte a rendőrkordot. Sándor László parancsnok képtelen volt feltartóztatni a tömeget, és a budai oldalon álló lovas rendőrcsapat is tehetetlenül engedte át a tüntetőket, akik futólépésben özöllöttek az Albrecht, ma Hunyadi János út felé. Ott újabb rendőrkordon várta őket. Néhány száz főnek a halászbástyán át végül sikerült feljutni a Szentgyörgy térre, ahol éljen az önálló független Magyarország, éljen a király, éljen a béke felkiáltások közepette, az immár megerősödött rendőrosztag végül karlappal kergette szét a tüntetőket. A gyorsan pergő események hatására az ország ketté szakadt a monarchia pártiakra és a nagy tömegekre, akik függetlenséget, azonnali békét és a nemzetiségekkel való megegyezést akartak. Ezzel a programmal alakult meg október 24-én a Magyar Nemzeti Tanács, amely az ellenkormány szerepét kívánta eljátszani a széthullás szélére sodródott Magyarországon. Vezetője Károlyi Mihály volt, bázisát az ellenzéki pártok alkották. Október 27-ére, vasárnap délutánra a Nemzeti Tanács támogatói nagy gyűlést hívtak össze a parlament előtti térre, melyen százezer fős tömeg gyűlt össze. A népgyűlés rendezősége az országház feljárójan helyezkedett el. Három órára megtelt a Kossuth tér, ember ember hátán szorongott, a munkások, polgárok és katonák tömege teljesen ellette a parlament környékét. Elsőként a rendezvényt összehívó Farkas István üdvözölte a tömeget, és indítványára a gyűlés elnökségének Gróf Batyányi Tivadar képviselőt, Bőm Vilmos szociáldemokrata és Szende Pál polgári radikális politikusokat választották meg. A gyűlés elnöke a Nemzeti Tanács programját ismertette, amely az azonnali béke, az egyenlő, titkos és általános választójog, valamint az ország demokratikus átalakulásáról szólt. 
követelte a teljes sajtószabadságot, a politikai foglyok számára az amnestiát, valamint általános jogegyenlőséget mindenki számára. Lovászi, a függetlenségi párt alelnöke cselekvésre szólította fel a népet. Azt javasolta, hogy vegyék át a közhatalmat a mostani kormánytól, és érjék el a teljes demokráciát, az igazi népuralmat. Garbai Sándor, szociáldemokrata vezér, a mindenkire kiterjedő választójog szükségességét hangsúlyozta. A beszédek elhangzása után bejelentették, hogy Károlyi aznap este érkezik Budapestre, ezért aki csak teheti, legyen este kilenckor a nyugati pályaudvaron. Károlyi Mihály ugyanis nem vehetett részt a nagygyűlésen, mert a király az előző esti kihallgatása után magával vitte őt Bécsbe, hogy tárgyaljon az osztrák miniszterelnök jelöltel. Ez a találkozó végül meghiúsult, és Károlyi a három órás gyorsan indult vissza Budapestre. A népgyűlés hivatalos programját a Szózat és a Marseillez közös éneklése zárta le. A Kossuth tér azonban még egy ideig nem ürült ki. Több pontján önjelölt szónokok párhuzamosan tartott beszédét hallgatta a tömeg. A mindenfajta hangerősítés nélkül megtartott szónoklatok egyfajta spontaneitást adtak a politikai rendezvénynek, ezért az biztonsági kockázattal járt. A rendvédelmi erők épp ezért hatalmas apparátussal vonultak ki a parlament környékére, ahol feltűzött szuronyú rendőr és csendőr csapatokat sorakoztattak fel, míg a környező épületek pincéibe a hadsereget vezényelték. Mikor a Bécsi Gyors 3-4-10 után befutott a nyugati pályaudvarra, az addigra összegyűlt több ezres tömeg nagy robajjal betörte a pályaudvar körúti kapuját, és éljenezve ünnepelte Károit. A hatalmas ováció azért is figyelemre méltó, mert a király miniszterelnöki kinevezése még nem történt meg. 